Bonjour Fage, um, voici la vidéo qui explique travail numéro 5, travail sur l'émission que tu as choisi, Animal Intelligence. Um, j'ai mis la date d'échéance de le 1er mai, vendredi, et j'ai retourné, um, j'ai aussi affiché un travail numéro 4, uh, uh, et j'ai changé la date d'échéance au 8 uh, mai. Mais si tu veux faire celui-ci cette semaine et celle de Animal Intelligence la semaine prochaine, c'est ton choix. Donc essentiellement, les deux travaux pour les deux prochaines semaines sont affichés dans EAD. Donc, tu peux t'avancer aussi, faire les deux travaux cette semaine, puis tu n'auras pas de travaux à faire la semaine prochaine. Um, donc, dans, pour le travail numéro 5, c'est juste un document Word, c'est des questions à répondre pendant que tu visionnes l'émission. Um, donc, tu vas regarder l'émission et en, en regardant l'émission, tu vas trouver les réponses à ces questions ici. Donc, ça, c'est un petit blurb de qu ce qui se passe durant cette émission. Um, la première uh, chose qu'il parle de durant la émission, c'est le test du miroir. Je vais juste faire un petit recap ici. La première chose à remplir, c'est les tirets. Ça so, explique comment ces trois animaux, les trois animaux ici uh, communiquent. Ensuite, j'ai deux questions ici au sujet des recherches sur les chimpanzés. Um, tu vas voir au début de quelques questions, j'ai mis le temps où ce que la réponse ou uh, le sujet est parlé dans l'émission. Uh, juste en tout cas, tu penses avoir um, manqué la réponse, tu peux retourner dans l'émission puis trouver uh, où se trouve cette information-là. Uh, Charles Darwin est mentionné, uh, c'est important que tu connaisses qui et c'est pourquoi qu'il est célèbre, why is he famous. So, si tu ne comprends pas ou c'est dit trop rapidement dans la série, uh, tu peux regarder en ligne pourquoi est-il uh, reconnu. Why does everybody know who this guy is? And you're going to know this guy si tu continues tes études en biologie, tu vas le connaître. Et j'ai uh, affiché un lien ici pour un petit cartoon qui explique un peu pourquoi il est important. So, si tu veux regarder ça, ça va t'aider uh, dans le futur. Uh, ici, c'est des personnages qui sont mentionnés. Um, donc, juste uh, de bien écouter et uh, mettre le nom des personnes sur le tirets ici. Um, à 8 minutes et 52, il commence à parler au sujet du cerveau. Um, juste remplir le tirer ici. Les homo sapiens, ça fait comment longtemps qu'ils sont uh, connus? Quand, quand est-ce qu'ils ont apparu sur la Terre? Uh, il va montrer un graphique sur le nombre de neurones. Um, so, uh, brain neurons. Donc, juste à mettre les numéros ici. Ça, c'est juste un recap d'informations que je pensais qui étaient intéressantes. Donc, les humains um, et leur espérance de vie et le ratio de body et brain. So, um, we compared the brain to um, the size of the body of that animal. So, ratio body brain, humans are number one. Um, à 10 minutes et 52, il parle des marqueurs d'intelligence. De, donc, il y en a cinq, ça, je vais les mettre ici et mettre un petit exemple. Il mentionne un exemple, il parle um, d'un exemple d'un animal ou si tu veux juste um, donner un exemple, une définition des marqueurs d'intelligence, c'est à toi. C'est juste bon pour avoir ça en note. Ça, ça commence à conclure tous leurs résultats. Um, donc, à 15 minutes, il parle des chiens uh, et à 16 minutes, il parle fait euh, référence à un test, une recherche qu'ils ont faite avec des éléphants. Je vais répondre à cette question ici. Um, quelques autres questions qu'il mentionne. Um, si tu ne comprends pas l'information dans l'émission, tu peux toujours faire de la recherche en ligne. Uh, ici, j'ai trouvé ça intéressant. Uh, à la fin, il parle de qu'est-ce qui se passe dans le monde à cause des recherches um, de l'intelligence des animaux. Uh, donc, moi, je serais très intéressé à savoir tes pensées sur ceci. Donc, je te demande de rédiger un court paragraphe si tu es en accord ou désaccord avec ces trois um, choses qui, sont, qui se passent dans le monde. Um, et est-ce que cette émission a changé ton opinion? Moi, j'ai jamais pensé à le fait que les animaux ont 
peut-être une intelligence qui serait comparable à la nôtre. And can you imagine being stuck in a cage with the amount of intelligence we have? That would drive us nuts. So, um, est-ce que cette émission a changé ton opinion sur les animaux en captivité? Donc, um, rédige un petit paragraphe. Donc, introduction, quelques uh, idées et une conclusion. So, un, un paragraphe bien écrit, ce serait beau. Um, et qu'est-ce que tu as appris au sujet des pieuvres? Ils finissent l'émission en parlant des pieuvres. And it's super cool and interesting. So, just quelques points ici. Um, la grille, c'est super uh, court. Habilité la pensée. Are you able to think critically? So, ça plutôt, ça va avec ton paragraphe ici. Et uh, mise en application aussi, défendre votre opinion sur les captivités des animaux. So, j'espère que tu as aimé uh, visionner ton vidéo que tu as choisi. Uh, si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un messenger. Um, comme d'habitude, bonne semaine!